வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம இன்றைக்கி பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான திருக்குறள் தான் பார்க்க போகிறோம் நேற்று நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாழ்வியல் இலக்கியம் பார்த்தோம் சரியா வாழ்வியல் இலக்கியம் த திருக்குறளில் வந்து வாழ்வியல் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதில் வந்து குடி அமைச்சு பார்த்தோம் சரியா அறுபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை நம்ம பார்த்தோம் குடி அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பொருள் செயல் வகை பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து என்ன பார்த்தோம் பொருள் செயல் வகை நம்மள்ட்ட வந்து பொருளானது சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கூடா நட்பு யாருக்கிட்ட நம்ம வந்து நட்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம இதன் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எண்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்துலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க தொழுதகையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து யார்கிட்ட வந்து நம்ம பகை எது அது நட்பு கொள்ளக்கூடாது பகைவரின் தொழுது நிற்கும் கையில் உள்ளும் பகைவரின் தொழுது நிற்கும் கையுள்ளும் கொலை கருவி மறைந்து இருக்கும் அதுபோல அவர் அழுத கண்ணீரின் உள்ளும் வஞ்சகம் மறைந்து இருக்கும் என்பதை உணர வேண்டும் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட பகையை பகையாக இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து எப்போதுமே வந்து நட்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படி பழகினாலும் அவங்க வந்து பகைவர்கிட்ட வந்து எப்போதுமே சாமி கும்பிட்டாலும் அவங்க கைக்குள்ளே வந்து ஒரு வாழானது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா அதுக்கடுத்து அவர் அழுத கண்ணீரில் உள்ளும் வஞ்சகம் இருக்கும் அவங்கள நம்ம வந்து பகையினால் நம்மள்ட்ட வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப வேதனை அடைஞ்சி இருப்பாங்க சரியா அப்படிங்கிறப்ப அவங்கள்ட்ட நம்ம நட்பு கொள்ளும்போது அவங்க பட்ட வேதனையானது எப்போதுமே மறையாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லியிருக்காங்க அதான் தொழுதகையுள்ளும் படையுடுங்கும் ஒன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து அதாவது ஒருத்தவங்க நல்லவங்க மாதிரி இருக்காங்க பகை ஆனால் பகையோடு இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்க நல்லா நம்மள்ட்ட பேசினாலும் அவங்கள்ட்ட எப்போதுமே பகையானது இருக்கும் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க சரியா அதுக்கு தான் இதை வந்து உதாரணம் உதாரணத்துக்காக சொல்லியிருக்காங்க என்ன சா அவங்க ஒருத்தவங்க சாமி கும்பிட்றாங்க அப்படின்னாங்க அவங்க கைக்குள்ளேயும் வந்து கொலை கருவிங்கிற வால் இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க நம்ம நட்பாகவே பேசணும் அப்படின்னாலும் அவங்கள நீ என்ன பண்ணாத நம்பாத மாதிரி அழுத கண்ணீரிலும் வஞ்சகமானது எப்போதுமே மறைஞ்சிருக்கும் அவங்க பட்ட வழி என்ன வேதனையும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் நம்ம கூட நல்லாவே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க நம்மளால் பட்ட வழி வேதனை அவங்க அப்படிங்கிறது அவங்கள்ட்ட இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படியே பழி வாங்கிறதுக்கு நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க துடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கூடா நட்பு மூலம் இதை சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட நீ வந்து என்ன பண்ணு எச்சரிக்கையாகவே இரு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பகை மாட்சி பகை மாட்சினா ஒரு பகைவர் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவான் என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவான் என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு சுற்றத்தாரிடம் ஒருவர் அன்பு இல்லாமலும் பொருந்திய துணை இல்லாமலும் வலிமை இல்லாமலும் இருந்தால் இருந்தால் அவர் எப்படி பகைவரின் வலிமையை எதிர்கொள்வார் ஆமாம் சுற்றத்தாரனா நம்மளோட உறவினர்கள்ட்ட நம்ம அன்பு இல்லாமல் அதுக்கடுத்து துணை இல்லாமல் வலிமை இல்லாமல் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து பகைவர் வந்து என்ன பண்ணுவா நம்மளால் பகைவரை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாது நம்மள்ட்ட சுற்றத்தாரி இல்லை அதாவது உறவினர்கள்ட்ட நம்ம வந்து பகையோடவும் அவங்கள்ட்ட எந்த அவங்களோட துணை எப்போதுமே இல்லாமலும் வலிமை இல்லாமலும் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு பகைவரையுமே எதிர்த்து நின்று போரிட முடியாது அப்படி சொல்கிறாங்க சரியா அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவான் என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு அதுதான் சுற்றத்தாரிடம் நம்ம வந்து அன்பு இல்லாமல் அது மாதிரி அவங்களோட துணை இல்லாமல் நம்மள்ட்ட எந்த மன வலிமை இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பகைவரை எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு இது தான் பகை மாற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சும் அரியான் அமை அமைவிலன் ஈகலான் தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு மனதில் துணிவு இல்லாதவராய் அறிய வேண்டியவற்றை அறியாதவராய் பொருந்தும் பண்பு இல்லாதவராய் பிறருக்கு கொடுத்து உதவு உதவாதவராய் இருத்தல் இருந்தால் எளிதில் பகைக்கு ஆட்பட நேரும் ஆமாம் மனசில் எந்த ஒரு துணிச்சலுமே இல்லாமல் அறிய வேண்டிய நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்காமல் பொருந்தும் பண்பு நல்ல பண்பு ஒழுக்க வ பழக்கங்கள் பழக்க வழக்கம் ஒழுக்கம் இது எல்லாமே இல்லை அப்படின்னாலோ பிறருக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய நல்ல பண்பு பழக்க வழக்கங்கள் எதுவுமே மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த மன 
இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி இருங்க இருக்கிறவங்கள்ட்ட பகையானது எளிதில் வந்து நம்ம வந்து பகைவராயிருவோம் மற்றவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதான் அஞ்சும் அரியான் அமைவிலன் ஈகலான் தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு மனதில் துணிவு இல்லாமல் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை நம்ம தெரிஞ்சுக்காமல் பொருந்து பண்பு இல்லாதவராய் பிறருக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய மனப்பான்மை இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பகைக்கு ஆட்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நூற்றி மூணாவது அதிகாரம் குடிசெயல் வகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஆழ்வினையும் ஆன்ற அறிவு மென இரண்டின் நீள்வினையால் நீளும் குடி ஆழ்வினையும் ஆன்ற அறிவு மென இரண்டின் நீள்வினையால் நீளும் குடி விடாமுயற்சி சிறந்த அறிவாற்றல் இவ்விரண்டையும் இடைவிடாமல் பின்பற்றுபவரின் குடி உயர்ந்து விளங்கும் அதாவது விடாமுயற்சி சிறந்த அறிவாற்றல் இவ்விரண்டையுமே இடைவிடாமல் பின்பற்றுபவரின் குடி உயர்ந்து விளங்கும் நம்மள்கிட்ட நம்ம ஒன்று செய்யணும் அப்படிங்கிற செயலை வந்து விடாமல் நம்ம வந்து ஒரு செயலில் முயற்சியோடு செஞ்சிட்டு இருந்தோம்னாலோ அல்லது சிறந்த அறிவாற்றல் நம்மள்கிட்ட வந்து நம்ம அறிவை விட இன்னும் நூதனமான அறிவு நம்மள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாலோ நம்மளோட குடியானது உயர்ந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக சொல்கிறாங்க ஆழ்வினையும் ஆன்ற அறிவு என இரண்டின் நீள்வினையால் நீளும் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடி செயல் வகையில் சொல்லியிருக்காங்க குற்றம் இளனாய் குடி செய்து வாழ்வானை சுற்றமா சுற்றும் உலகு குற்றம் இளனாய் குடி செய்து வாழ்வானை சுற்றமா சுற்றும் உலகு இது மனப்படக்குரல் பார்த்துக்கங்க குற்றம் இல்லாமல் தன் குடிப்பெருமையை உயர செய்து வாழ்பவரை உலகத்தார் உறவாக கொண்டு போற்றுவர் குற்றம் இல்லாமல் நம்மகிட்ட எந்த குற்றமே இல்லாமல் நம்ம அறமான வழியில் குடிப்பெருமையை நம்ம காத்தோம் அப்படின்னா உயர செய்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளை வந்து உலகத்தார் வந்து உறவாக கொண்டு போற்றுவர் உலகத்தாரும் நம்மளை விரும்புவாங்க நம்மளோட நம்மளை மதிப்பாங்க அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க சரியா குற்றம் இளனாய் குடி செய்து வாழ்வானை சுற்றமா சுற்றும் உலகு அதுக்கு தான் அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பார்ப்போம் நல்குறவு நூற்றி ஐந்தாவது அதிகாரத்துலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க நல்குறவு இன்மையின் இன்னாத தியாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது இன்மையின் இன்னாத தியாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது இதுவும் மனப்படக்குரல் தான் ஒருவருக்கு வறுமையை போற்றும் துன்பம் போற்று வறுமையை போன்ற துன்பம் தருவது எது என்றால் அது வறுமை தான் அதை ஒருவருக்கு வறுமை இருக்குது அப்படின்னா அதை விட துன்பம் தருவது வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இன்மையின் இன்னா இன்னாத தியாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாது ஒரு வறுமை தரக்கூடிய செயல் அப்படின்னா அது வறுமை மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது மனப்பாடக்குரல் சொற்பொருள் பின்வர நிலை எண்ணிக்கை இதை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இன்மைங்கிற அந்த சொல் வந்து மீண்டும் மீண்டு வந்து ஒரே பொருளை தர்றதுனால அது வந்து சொற்பொருள் பின்வரி நிலை இணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இரவு அப்படிங்கிற அதிகாரத்துலேருந்து நூற்றி ஆறாவது அதிகாரம் தான் இரவு அதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிறப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிறப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் தம்மிடம் உள்ள பொருளை மறைத்து வைத்தல் என்னும் துன்பம் தராத நல்லாரை காணின் வறுமையின் கொடுமை முழுதும் கெடும் தம்மட்ட இருக்கிறத மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு மறைக்காம அதான் சொல்கிறாங்க மறைச்சி வச்சுட்டு இருக்கவங்க வந்து தீயவங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தம்மட்ட இருக்கிற பொருளை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுறவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து துன்பமே அகலாது துன்பம் வறுமை எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே மாற சொல்லியிருக்காங்க தம்மிடம் உள்ள பொருளை மறைத்து வைத்தல் என்னும் துன்பம் தராத தன்னிட்ட இருக்க பொருளை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு மறைத்து வைத்தல் அப்படிங்கிற துன்பம் தராத நல்லாரை அதை மறைத்து வைக்காமல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்படியே எதிராக அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க நல்லாரை காணின் வறுமையின் கொடுமை முழுவதும் அவங்கள்ட்ட வந்து மறைச்சி வைக்காமல் இருக்கும் அந்த நல்லவர்கிட்ட வறுமைங்கிற கொடுமை முழுவதுமே கெடும் வறுமையே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க சரியா கரப்பிடும்பை எல்லாரை காணி நிறப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் அதுக்கு அதான் அப்போ நம்மகிட்ட வந்து இருக்கிற பொருளை அப்படியே மறைச்சி வைக்காமல் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்கிற உதவுறவங்கள்ட்ட வந்து வறுமை வந் அப்படிங்கிற கொடுமையானது இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது அர்த்தம் சரியா அதுக்கடுத்து இகழ்ந்தெல்லா தீவாரை காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் உள்ளுள் உவப்பதுடைத்து 
இகழ்ந்தெல்லா தீவாரை காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் உள்ளுள் உவப்ப துடைத்து இகழ்ந்து ஏலனம் செய்யாமல் பொருள் கொடுப்பவரை கண்டால் இறப்பவரின் உள்ளத்தில் உள்ளே மகிழ்ச்சி பொங்கும் தன்னட்ட இருக்கிறத அதாவது ஒருத்தவங்க பொருள் இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள ஏலனம் செய்யாமல் தன்னட்ட இருக்கிறத கொடுத்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த வறுமையாக இருக்கவங்க வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அவங்களுக்கு வந்து உள்ளமானது மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அவங்கள பார்த்து ஏலனமாக பேசுகிறத விட்டுட்டு தன்னட்ட இருக்கிறத கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட உள்ளமானது மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப அழக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இகழ்ந்து ஏலனம் செய்யாமல் ஒருத்தவங்கள்ட்ட பொருள் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட ஏலனம் அவங்கள வந்து ஏலனம் செய்யாம பொருள் பொருள் கொடுப்பவரை கண்டால் அந்த பொருள் கொடுக்குறாங்க பாரு ஏலனம் செய்யாம பொருள் கொடுக்குறாங்க பாரு இருக்கிறவங்க அவங்கள கண்டால் இறப்பவரின் உள்ளத்தில் உள்ளே மகிழ்ச்சி பொங்கும் அந்த வாங்கிக்கிட்டாங்க பாருங்க இல்லாதவங்க அவங்க வந்து அவங்களோட உள்ளமானது மகிழ்ச்சியில மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரியா கயமை கயவர் கயவர் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் நூற்றி எட்டாவது அதிகாரத்தில் மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன ஒப்பாரியாம் கண்டதில் கயவர் கயவர்னா யார் பொய்யுடையவங்க சரியாக பொய் சொல்கிறவங்க எல்லாருமே கயவர் தான் சரியா திருடர்கள் எல்லாருமே கயவர் தான் பொய் சொல்கிறவங்க திருடுறவங்க எல்லாருமே கயவர் தான் அவங்க யார் மாதிரியே இருப்பாங்களாம் மக்களை போலவே இருப்பர் கயவர்க்கும் மக்களுக்கும் உள்ள தோற்ற ஒற்றுமை ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒப்புமையை வேறுதிலும் நாம் கண்டதில்ல மக்களை மாதிரியே இருப்பாங்களாம் கையவர் சரியா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க திருடுறவங்க பொய் சொல்கிறவங்க அறவழியில் செல்லாதவங்க இவங்கெல்லாம் யார் மாதிரியே இருப்பாங்களா மக்களை போலவே இருப்பர் கயவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கயவர் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த திருள் திருக்குறள் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க உவமை அணிக்கும் இதை சொல்லலாம் இவங்கள போலவே மக்களை போலவே இருப்பர் கயவர் போல அப்படிங்கிற உவமை கொண்டு இது வந்திருக்கிறதுனால உவமை அணிக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து தேவர் அணையர் கயவர் அவரும் தான் மேவன செய்தொழுகலான் தேவர் அணையர் கயவர் அவரும் தான் மேவன செய்தொழுகலான் தேவரும் கயவரும் ஒரு தன்மையர் எவ்வாறு எனில் தேவர்களை போலவே கயவர்களும் தாம் விரும்புனவற்றை செய்து ஒழுகுவர் வந்து தேவர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நல்லதை செய்கிறவங்க கயவருங்கிறவங்க பொய் பேசுகிறவங்க ஃப்ராடு பண்ணுறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க அப்போ தேவர் வந்து ஒரு செயலை செய்யணும்னு எப்படி ஒன்றில் உறுதியாக இருந்து நல்லவற்றை செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி கயவரும் தான் செய்யக்கூடியதை திருட்டுத்தனமோ பொய் பேசுகிறதோ ஃப்ராடுத்தனமோ செய்யக்கூடியதில் உறுதியாக இருப்பாங்களாம் அதனால் இதை வந்து தேவர் போலவே இருப்பார் கயவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணிக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுவும் புகழ்வது போல் பழிப்பதும் பழிப்பது போல் புகழ்வதும் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அதான் அப்போ தேவர் மாதிரியவே கயவரும் இருப்பாங்க தேவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நல்லவங்க ஆனால் கயவர் வந்து பொய் பேசுகிறவங்க ஃப்ராடு உடையவங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதன் மூலமாக இதில் உணர்த்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வஞ்ச புகழ்ச்சி எனக்கு இந்த குரலை எடுத்துக்கலாம் சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் ஒருவர் தன் குறையை சொல்வதை கேட்டவுடனேயே உதவி செய்வர் உதவி செய்பவர் சான்றோர் கரும்பை பிழிவது போல நெருங்கி பிழிந்தால் தான் பயன்படுவர் கயவர் ஆமாம் இதில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா சான்றோர் அப்படிங்கிறவங்க உதவின்னு கேட்ட உடனே செஞ்சுருவாங்க ஆனால் கயவர்கிட்ட எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கணும் அவங்க ஒன்று ஒரு செயலை செய்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்கணுன்னா கரும்ப பிழிஞ்சாலும் அது என்ன பண்ணாதான் அந்த மாதிரி க கரும்பை பிழிவதை போல் தான் பயன்படுவர் கயவர் எப்படி சக்கையில் வந்து நம்ம வந்து சாறு எடுக்க முயற்சி செய்வோமோ அது போல தான் கயவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக செஞ்சுருக்கா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஓமை எனக்கு கூட எடுத்துக்கலாம் கயவர் வந்து சட்டுனு வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க கரும்பை பிழிஞ்ச உடனே சார் வந்துடும் அப்போ ச சான்றோர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து உதவின்னு கேட்ட உடனே செஞ்சுருவாங்க ஆனால் சக்கையை புளிகிற மாதிரியாம் இந்த கயவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதான் ஒருவர் தன் குறையை சொல்வதை கேட்ட உடனேயே உதவி செய்வார் குறையை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு மனப்பான்மை ஏற்படும் சான்றோர்கிட்ட கரும்பை பிழுவது போல் நெருங்கி பிழிந்தால் தான் பயன்படுவர் கயவர் அந்த சக்கையை பிழிஞ்சால் கூட அதிலேருந்து சாறு எடுக்க முடியாது அது மாதிரி உடையவங்கள் தான் இந்த கயவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க மாணவர்களே நம்ம நேற்றைக்கு நடத்தின போன போன கிளாஸில் நடத்தின அந்த திருக்குறள் மனப்பாடு திருக்குறளையும் இந் இப்போ நம்ம இந்த வகுப்பில் நடத்தின திருக்குறளையும் மனப்பாட குரலில் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஆனால் மற்ற மனப்பாட பா பாடல் இல்லாத குரலுக்கான பொருளை கண்டிப்பாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு மிக மிக முக்கியமானது இந்த பொருள் 
திருக்குறள் அது மாதிரி பாடல் வந்து நம்ம வந்து பாடலுக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமானது மனப்பாட பாடல் சரியா மனப்பாட பாடலை கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பிவிடுங்க மாணவர்களே நன்றி